নমস্কার পিংলুস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমি যে রেসিপিটা বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিনারেও নেওয়া যায় বা ব্রেকফাস্টেও নেওয়া যায় আমি এখানে আটাটা মেখে রেখে দিয়েছি যেমন আমরা সাধারণত রুটি পরোটা করি বাড়িতে সেরকমভাবে আটা মেখে আমি নেচি কেটে রেখে দিয়েছি এখানে নুন আর জল দিয়ে আমি আটাটা মেখেছি আর এখানে আমি কি কি নিচ্ছি এখানে আটা আমি বেলার জন্য নিয়েছি এখানে নিয়েছি লঙ্কার পাউডার এখানে নিয়েছি ধনে পাতা একটু কুচো করে নিয়েছি খুব কুচো করে নিতে হবে এখানে পুদিনার পাউডার এই পুদিনার পাউডার করার রেসিপিটা আমার চ্যানেলে আপনারা পাবেন এখানে চাট মশলা আর লবণ নিয়েছি বাড়িতে আমরা সাধারণত সকালবেলায় পরোটা করছি আলুর তরকারি করতে হয় বা কোনো তরকারি করতে হয় পরোটার সঙ্গে কোনো তরকারি ছাড়া খাওয়া যায় না কিন্তু এইটা ঝটফট হয়তো খুব তাড়াহুড়ো আছে এই পরোটাটা করলে আচারের সঙ্গে বা সসের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে খাওয়া যায় তো আমি এবার নেচি তো আমার কাটাই আছে আমি এবার দেখাবো কিভাবে করতে হয় আমি এটা আটা দিয়ে বেলবো এইভাবে পাশ কিন্তু পাতলা করতে হবে শুধু মাঝখানে পাতলা করলে হবে না পাশ পাতলা করে এইভাবে বড় করে বেলে নিলাম এইবার আমি খুব সামান্য লবণ ছিটিয়ে দিলাম খুব সামান্য কারণ আমি আটা মেখেছি কিন্তু লবণে একটু চাট মশলা দিয়ে দিলাম একটু পুদিনার পাউডার দিয়ে দিচ্ছি পুদিনার পাউডার না থাকলে না দিলেও চলবে কিন্তু দিলে ভালো টেস্ট হবে একটু লঙ্কার পাউডার আর দেবো আমি একটু ঘি এটা তেলেও হয় এবার এগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে ভালোভাবে একদম কন্যারেও লাগাতে হবে আমি সামান্য একটু জিরে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি ভাজ করে দিচ্ছি দিয়ে এই হাতটা এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি হাতের মধ্যে ঘিও লেগে আছে বা একটু ঝাল মশলা টশলা লেগে আছে এটা খুব সহজে বানানো হয়ে যায় এবং খেতে খুবই সুস্বাদু আবার একটু আমি আটা দেব তলায় প্রথমে কিন্তু প্রেস করব না ভেতর থেকে সব পেরিয়ে যাবে এইভাবে আমি কটা বেড়ে নিচ্ছি আবার আমি আটা ছড়িয়ে দিলাম দিয়ে এবং পাতলা করে বেলে নেব প্রথমে একটা রুটি সাইজে বেলে নেব একটা ছোট রুটি হলো এবার আমি পুদিনা পাতার গুঁড়ো লঙ্কা লাল লঙ্কার গুঁড়ো এটা কিন্তু ঝাল হয় এরম লঙ্কা সেই জন্য ঝালটা লবণটা আপনারা বুঝে দেবেন সামান্য একটু জিরে এবার একটু ঘি দেব এটা তেলেও করা যায় আমি একটা তেলে করে দেখাচ্ছি যদি এইভাবে অসুবিধা হয় একটা বাটির মধ্যে সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে তারপরে এটা চামচে করে দেওয়া যায় সেটা কিন্তু আরও সুবিধা হবে সেটা আরও তাড়াতাড়ি হবে ফটাফট হয়ে যাবে এবার আমি একটু ধনে পাতা দেব এবার এই হাতটা আমি এইভাবে চেপে দেব প্রথমে এইভাবে আমরা তলাটা সিল করে দিচ্ছি একটু এখানটায় বেলুনটা দিয়ে তলাটা সিল করে দেব। 
তারপর আস্তে করে এটা বেড়ে নেব তাও একটু একটু বেরোবে এটা বাচ্চাদেরও ভালো লাগবে বাচ্চাদের দিলে ঝালটা একটু কম দেবেন বা ঝাল দেবেনই না তাছাড়াও ঝাল ছাড়াও কিন্তু এটা ভালো লাগবে আমি এইভাবে আরও দু তিনটে বেলে নেব আমি আর একটা বেলে দেখাচ্ছি বেশি বড় করার দরকার নেই ছোট রুটির মতন হবে চাট মশলা দিয়ে দিলাম এখানে আমচুর পাউডারও দেওয়া যাবে চাট মশলা যদি ঘরে না থাকে আমচুর পাউডার পুদিনার গুঁড়ো সামান্য একটু লবণ লবণ কিন্তু খুব কম লঙ্কার পাউডার ঘি আর জিরে আমি যেটা বললাম আপনারা এরকম একটা বাটির মধ্যে সব কিছু মিশিয়ে ওটাকে গুলে রেখে দিতে পারবে তারপরে এক একটা পরোটার মধ্যে এইভাবে চামচ দিয়ে দিয়ে এটা যদি অসুবিধা হয় তাহলে ওইভাবে করতে পারে এটার মধ্যে তেল কম হলে কিন্তু আঙুল সরবে না মশলা নিয়ে আঙুল যে আঙুল দিয়ে দিচ্ছি সেটা সরবে না একদম কন্যার অব্দি দিতে হবে তবে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে এবার আমি একটু ধনে পাতা ছিটিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতাটা যদিও অপশনাল এটা ঘরে না থাকলেও না দিলেও চলবে এবার মুড়ে দিচ্ছি আমি আবার একটু আটা দিয়ে দিচ্ছি আমি চাটুটা গরম করতে দিচ্ছি এবার এইখানে নিয়ে গিয়ে আস্তে করে এটাকে সিল করে দিতে হবে তলাটা তারপরে আস্তে আস্তে ওপর দিকে আসতে হবে একটু একটু বেরিয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই তেতে গেছে আমি এবার দিয়ে দিলাম হাই ফ্লেমে করছি এবার আমি উঠে দেবো এটা ঘি দিয়েও ভাজা যায় আমি এটা তেল দিয়ে ভাজছি ভেতরে অনেকটা ঘি দেওয়া হয়েছে সেই জন্য ওপরে আমি কিন্তু অল্প তেল দিয়ে ভাজবো ওটা এইভাবে চেপে চেপে ভেজে নিতে হবে এটাও হয়ে গেছে
আমি সব কটা এইভাবে ভাজা হয়ে গেছে যেমন মশলা দেখা যাচ্ছে এই যে পুরো মশলাটা আর পুরো পাট পাট করে খুলে যাবে কারণ ভেতরে ঘি দেওয়া হয়েছে সেই জন্য আমি গ্যাস বন্ধ করে দিলাম দিয়ে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি আমার মশলা পরোটা হয়ে গেছে আমি এটা আচার দিয়ে পরিবেশন করেছি এটা ঝাল আচার দিয়ে পরিবেশন করেছি এটা মিক্সড আচার মিক্সড আদা ক্যারেট আম লেবু সব দিয়ে করেছি এইটা এই আচারটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আপনারা পেয়ে যাবেন এটা আচার বা কোনো সস জাতীয় জিনিসের সঙ্গে এটা ভালো লাগবে খেতে তো আপনারাও করবেন করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক করবেন সকলের সঙ্গে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না আজকে তাহলে আসি অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে অন্যদিন হাজির হয়ে যাব ধন্যবাদ